Ikapito ng Enero, Lunes, Pagkaraan ng Epifania, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus na dinakip si Juan, lumayo siya pa Galilea. Hindi siya tumigil sa Nazaret, kundi sa Kapernaum na nirahan sa may baybay ng lawa ng Galilea sa teritoryo ng Zabulon at Neftali. Kaya natupad ang salita ni Propeta Isaías, Makinig kayo, mga lupain ng Zabulon at Neftali, mga daang patungo sa dagat, kabilang ibayo ng Hordan, pakinggan ako, Galileyang lupain ng mga pagano. Nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga nasa anino ng kamatayan. At mula noon, sinimulang ipahayag ni Yesus ang kanyang mensahe. Magbagong buhay, lumapit na nga ang kaharian ng langit. Nagsimulang maglibot si Yesus sa buong Galilea. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Ipinahayag ang mabuting balita ng kaharian at pinagaling ang kung ano-anong klase ng sakit at kapansanan ng mga tao. Lumaganap sa buong siri ang balita tungkol sa kanya, kaya dinala sa kanya ang mga may karamdaman, ang lahat ng naghihirap dahil sa sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga nasisiraan ng bait, ang mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng maraming taong galing sa Galilea, sa Sampung Lunsod, sa Jerusalem, sa Hudea at sa kabilang ibayo ng Hordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Ang pagdating ni Jesus sa Kapernaum ay naghahatid ng isang dakilang liwanag at pag-asa sa mga taong nasasadlak sa kadiliman at naninirahan sa isang lupain na pinalaki ng kamatayan. Nagdadala si Yesus ng liwanag at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang presensya at ng kanyang pagtuturo, pagpapahayag ng pag ng Diyos at pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas sa masasamang espiritu. Sa ating personal na buhay at kasaysayan, naranasan nating lahat kung paanong may mga taong dumarating sa ating buhay na nagbibigay liwanag o kasagutan sa ating mga katanungan o lakas sa sandali ng ating kahinaan. Sa katauhan nila, natutupad ang salita ng Diyos. Huwag kayong matakot, kasama ninyo akong lagi. Pagsasagawa, tulad ni Kristo, ikaw ba'y nagdadala ng liwanag sa mga tao? Sa papaanong paraan? Huwag naman sanang mangyari na ikaw pa ang maging dahilan ng kadiliman sa buhay ng iba.